My son Camden no longer leaves the sanctuary to go to junior church. Mi hijo Camden ya no se va con los niños. Because he is in sixth grade now. Porque él está en sexto grado. And over the past year, y a través de los últimos años, there have been times when um, we have had to leave him at home by himself. Ha habido veces donde hemos tenido que dejarlo en la casa solo. For several weeks at a time. No, I'm just kidding. Por muchas semanas. Estoy jugando por muchas semanas. For a couple hours at a time. Por algunas horas de vez en cuando. And even though he's responsible and he sees mature for his age, es responsable y él es maduro para la edad que tiene, we find ourselves giving Camden a lot of last-minute instructions. Nos encontramos dándole a mi hijo instrucciones de último de último minuto. Make sure you let the dog out. Asegúrate de sacar al perro. And then don't be on the computer when we're not here. No estés solamente en la computadora cuando no estemos aquí. And if somebody that uh, if somebody comes to the door, make sure you know who it is if you answer. Y si alguien toca la puerta, asegúrate de que sabes quién es antes de abrirla. And we give him those last minute instructions. Y le damos estas instrucciones de último minuto. Jesus also gave some last minute instructions to his followers. Jesús también les dio instrucciones de último minuto a sus seguidores. Because they were left alone for a time. Porque ellos fueron dejados solos por un tiempo. I want us to look at those last minute instructions. Quiero que miremos estas instrucciones de último minuto hoy, which we can find in Matthew chapter 28. Las cuales encontramos en Mateo capítulo 28, verses 16 through 20. Del 16 al 20. The very last words in the book of Matthew. Las últimas palabras en el libro de Mateo. Then the eleven disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Therefore, go and make disciples of all nations. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And teaching them to obey everything I've commanded you, and surely I'm with you always to the very end of the age. Enseñándoles a obedecer todo lo que les mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. These last minute instructions from Jesus are filled with with good things. Estas instrucciones de último minuto de Jesús están llenas, repletas de cosas buenas. I wonder why some of the disciples were still doubting. Yo me pregunto por qué algunos de los discípulos aún dudaban. We could dis debate uh, and discuss the baptism element of this passage of scripture. Podemos debatir y discutir lo que es el elemento del bautismo en este pasaje. And how devastating it must have been for those disciples to see Jesus leave. Qué tan devastador fue para esos discípulos ver que Jesús se había ido. We could consider the words though that Jesus said, I'll be with you always. Podemos considerar las palabras que Jesús dijo, estaré con ustedes siempre. We can think about the authority that Jesus spoke. All of those parts of the passage would be great for us to look at today. Instead, I challenge you to look at that passage of scripture in your own time and God's word. Or with your small group. Because today I just want to focus on a small element of that instruction that Jesus gave. Porque hoy quiero concentrarme en un elemento pequeño de las instrucciones que Jesús dio. Make disciples. Hagan discípulos. When I was in seminary, when a professor began to talk about the meaning of words in their original language, I would say, oh boy. Cuando yo estaba en el seminario y el profesor hablaba de las palabras en el sentido original, yo decía, oh boy. This is time for me to do something else. Es tiempo para yo hacer otra cosa. Like take a nap. Tal vez dormir un poco. I want to talk about this word in the original language. Yo quiero hablar de esta palabra en el lenguaje original. Please do not take a nap. Por favor, no se duerma. It's relevant to us es relevante para nosotros hoy. And we'll get to the practical stuff very soon. Y vamos a ir a la, a la, uh, cómo usted aplicarla pronto, muy rápidamente. But the word 
make disciples in the original Greek, pero la palabra hagan discípulos en el griego original comes from a verb, viene del verbo matetua, matetua. And this particular verb, y este verbo en particular, comes from a noun, viene de un pronombre, which occurs over 250 times just in the Gospels and the Book of Acts. Lo que ocurre 250 veces solamente en los Evangelios y el libro de los Hechos. The noun is mathetes. El, el, el pronombre es mathetes. And it means disciple. Y significa discípulo. Or pupil. O pupilo. One who learns from another. Aquel que aprende de otro. Now in contrast to that, the, the verb that we're looking at today. Para contraste a esto, el verbo que estamos mirando hoy. For make disciples, para haga discípulos, is only found four times in all the scriptures. Solo se encuentra cuatro veces en toda la Biblia. One of them comes from the chapter right before the one from which we read today. Uno de estos viene del capítulo antes del que acabamos de leer hoy. And I think it will help us with understanding some of the confusion that centers around this commandment of Jesus. Y yo pienso que nos ayudará a entender alguna de la confusión de este mandato que Jesús dio to make disciples de hacer discípulos and I do think there's a lot of confusion that is around that uh, instruction from Christ y yo creo que hay mucha confusión en esta instrucción de Cristo for example I think if I was to ask the congregation today por ejemplo si yo fuera a preguntar a todos ustedes hoy how many of us think it's important to make disciples cuantos creen que es importante hacer discípulos I think that almost everybody in here would raise their hand. Oh yeah, I do. Yo creo que casi todo el mundo dice así. Yo, yo creo que esto. If I followed that up with the question, for you to name five disciples you have made in your lifetime. Pero si le hago la siguiente pregunta, que nombre cinco discípulos que usted ha hecho en toda su vida. I think we would all begin to struggle. Yo creo que todos tendríamos dificultad con eso. And that's confusing. Y esto es confuso. We find it to be important. Nosotros creemos que es importante. But we struggle to see results. Pero nosotros batallamos al ver los resultados. By the way, when Jesus said make disciples. Por cierto, cuando Jesús dijo hagan discípulos. Was he talking about evangelism? Estaba él hablando del evangelismo. Or discipleship? O estaba hablando del discipulado. It's confusing. Es confuso. But I think that this this verb in the original Greek will help us. Pero yo creo que este verbo en el griego original nos va a ayudar. Especially when we look at another way that it was translated. Especialmente cuando miramos otra manera en la que fue traducida. Not only was it translated make disciples. No solamente fue traducida hagan discípulos. But in chapter 27. Pero en el capítulo 27. Verse 57. Versículo 57. It was translated in a different way. Fue traducida de una manera diferente. As evening approached, there came a rich man named Joseph who had himself become a disciple of Jesus. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en un discípulo de Jesús. So the same Greek word that was translated make disciples. Así que la misma palabra griega que fue traducida haga discípulo. In our verse in chapter 27, en nuestro versículo en el capítulo 27, is translated become a disciple. Es traducido en convertirse en un discípulo. And there's an implication here that we cannot overlook. Y hay una implicación aquí que no podemos sobrepasar. When Jesus gave those last minute instructions, cuando Jesús dio estas instrucciones de última hora, de último minuto, he might have said it this way. Él tal vez lo dijo de esta manera. Become a disciple. Conviértase en un discípulo. And make disciples. Y hagan discípulos. Be a disciple and make disciples. Conviertas en un discípulo y hagan discípulos. And I hope that sounds at least a little familiar to us. Y espero que esto suene tal vez un poco familiar para nosotros. Because if you were to visit our church website, www.westernbillmass.com, porque si usted visita la página de la iglesia, you would see this at the top of the home page. Usted verá esto en la, la, por lo primero de la página. The mission of the Westerville Church of the Nazarene la misión de la Iglesia del Nazareno is to be and make disciples. Es de ser y hacer discípulos. That's who we are. That's what we do. Y esto es quienes somos. Esto es lo que hacemos. And these two concepts of being and making are very closely tied. Y esos dos conceptos de ser y hacer están muy mezclados, muy juntamente. Sometimes we jump ahead of ourselves. Nosotros a veces como que saltamos un poco adelante. And we try to make disciples. Nosotros nos adelantamos y tratamos de hacer discípulos. 
nosotros. When we've not become a disciple. Cuando aún no hemos sido, no nos hemos convertido en un discípulo. If you've uh, been on a plane before it takes off, si usted ha estado en un avión antes de despegar, there's a routine that they go through. Hay una rutina que siempre se hace. And I look around and I see that many of the passengers are not paying any attention. Y yo miro a mi alrededor y veo que muchos de los pasajeros ni están prestando atención. To those directions. A estas direcciones. One of them involves the oxygen mask that will fall from the ceiling. Una de estas involucra la lo que es la cosa de oxígeno, la máscara de oxígeno que cae del techo. If needed. Si se necesita. I'm glad they don't explain what takes place to make that necessary. <laughs> Yo estoy agradecido de que no explican por qué eso es necesario. Do you remember what they say about that mask? Pero recuerda usted lo que dicen de esta máscara. They say put it on your face first. Dice póngase póngase en su cara primero. And then you can help your child or others around you that need assistance. Y después usted puede ayudar a a su niño o alguien a su alrededor que necesita ayuda. I think the same thing applies here. Yo creo que lo mismo se aplica a nosotros en este pasaje. We become a disciple. Nos convertimos en un discípulo. As we are being a disciple. Mientras somos discípulos. We begin to make disciples. Empezamos a ser discípulos. And maybe the reason that we're not making disciples la razón por la cual no estamos haciendo discípulos is because we're not being a disciple. Es porque usted y yo no estamos siendo discípulos. I want to be a little bit more specific. Yo quiero ser un poquito más específico. The de definition of the Greek noun was a discipline a, or disciple or pupil, one who is getting instruction. La definición del, del pronombre griego es pupilo o alguien que está aprendiendo de otro. Today we are a student of of Christ Hoy en día nosotros somos estudiantes de Cristo through his word a través de su palabra we cannot walk and talk with him like the disciples did in the day where Jesus gave them the last minute instructions no podemos caminar y hablar con Jesús como los discípulos hicieron en ese día cuando le dio las últimas instrucciones but we have it in print pero lo tenemos escrito the word of God. La palabra de Dios. And Rachel Kuhn spoke about that earlier this month. Y Raquel Kuhn habló de esto hace dos domingos atrás. When she emphasized the importance of surrendering to God's word. Cuando ella enfatizó la importancia de rendirse a la palabra de Dios. The primary way that we receive instruction from Christ. La manera primaria en la que usted y yo recibimos instrucciones de Cristo. And then as we receive instruction, we begin to instruct others. But if we're not reading and learning and being instructed in the Word of God, how can we instruct others? ¿Cómo podemos instruir a otros? Now I don't want you to take this too far or take it the wrong way. I don't want us to think that we need to know everything about the Bible before we can make disciples. You don't have to be an expert. Usted no tiene que ser un experto o experta. You don't have to have the gift of teaching or, or be a pastor to make disciples. Usted no tiene que tener el don de la enseñanza o ser pastor para ser discípulos. Simply tell people what you know. Simplemente díganle a las personas lo que usted ya sabe. Tell them what you've just read. Díganle lo que usted acaba de leer. The parts that you understand. Las partes que usted entiende. And if you don't understand parts, tell them you don't understand. Si usted no entiende partes, dígale, yo no lo entiendo tampoco. We don't have to know all the answers. No tenemos que saber todas las respuestas. And we won't know all the answers. Y usted y yo no sabremos todas las respuestas. But the beauty of becoming a disciple of Christ Pero la belleza de convertirse en un discípulo de Cristo is that immediately es que inmediatamente you can begin to instruct others usted puede empezar a instruir and make disciples. Y hacer discípulos. Recently, we had a visitor who accepted Jesus Christ into her life. Recientemente tuvimos un visitante que aceptó a Cristo en su vida. She was at our celebration service. Ella estaba en nuestro servicio de celebración. Jessica, she was especially touched by your testimony. Ella fue tocada por el testimonio de Jessica. As a result, she contacted our church. Como resultado, ella contactó la iglesia. And she spoke to one of our pastors. Ella habló con uno de los pastores. And she said, I want God in my life. Ella dijo, Yo quiero a Dios en mi vida. And so one of our pastors instructed her on what it means to accept Christ as Savior. Así que uno de los pastores la instruyó en lo que significa aceptar a Cristo como Salvador. 
what does it mean to be a disciple of Christ? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? And the beauty is that she can immediately start telling others what happened in her life. Y la belleza es que ella puede inmediatamente decirle a otros lo que ha pasado en su vida. She doesn't have to know all the answers. Ella no tiene que saber todas las respuestas. She can tell what she does know. Ella puede decirle lo que ella ya sabe. But what if she's at work? Pero qué si está en el trabajo? And she says to somebody, hey, something happened to me this past weekend. Y ella le dice a alguien, hey, algo me ha pasado a mí este fin de semana pasado. I asked God to be in my life. Yo le pedí a Dios que viniera a mi vida. What if the person said to her, well, are you a premillennialist or a postmillennialist? How, how many of you have encountered one of those people that know everything and then they ask questions? What does this mean? If you've ever encountered somebody so like that. It's very appropriate to say, I don't know what a millennialist is. In fact, there's a story in the scripture de hecho, en la las escrituras, where Jesus healed a blind man. Jesús sanó un ciego, and the religious leaders y los religiosos, that honestly weren't really interested in being a disciple of Christ, que ni en ser de Cristo, they just wanted to stir up trouble. Y crear and they said, well, who healed you? Y ellos le dijeron, bueno, ¿quién te sanó? Blind man said, Jesus healed me. Dijo, me ha and they said, well, how did he do it? Dijo, ¿Cómo, cómo te has you remember the blind man's response? Usted la del ciego? He said, I don't know. Él dijo, Yo no sé. He said, all I know is that I was blind. Él dijo, Todo lo que sé es que yo era ciego, but now I see. Pero ahora veo. Amen. That was his response. Esta fue su respuesta. And that can be our response. Y esta puede ser nuestra respuesta. And as we are instructed, as this young lady is instructed in the word of God, mientras somos instruidos, esta joven es instruida en la palabra de Dios, she will begin to instruct others. Ella va a empezar a instruir otros. Who are we instructing in the ways of God? A quienes estamos instruyendo en los caminos de Dios. Here's the very practical part that I want us to, to leave with today. Esta es la parte práctica que yo quiero dejarles a ustedes hoy. I want to look at three groups of people yo quiero mirar tres grupos de personas that we can instruct immediately in the ways of God. Los cuales podemos instruir inmediatamente en los caminos de Dios. The first one is one that I mentioned recently. La primera es uno que yo he mencionado recientemente. We can make disciples of our children. Podemos hacer discípulos de nuestros hijos e hijas. That's the first ones that come to my mind. Ese es lo primero que viene a mi mente. If somebody says, uh, name five disciples you have made. Si alguien dice, nombra cinco discípulos que tú has hecho. I immediately think, Carrie, Caleb, Connor, Cam, and that's four of them. Yo pienso en mis hijos, Carrie, Caleb, Connor, Cam. And if I can count one of the dogs, I've got five. Y si puedo contar uno de mis perros, ya tengo cinco. But I can't instruct them to do anything. Pero no puedo instruirle a que hagan nada. Why are kids? ¿Por qué nuestros niños? Because they are my students. Porque ellos son mis estudiantes. They are Jill's students. Ellos son los estudiantes de Jill. And we instruct them. Y nosotros les instruimos. But parents, pero padres y madres, we know the most difficult part of our children being our students. Sabemos cuál es la parte más difícil de nuestros niños ser nuestros estudiantes. The classroom is not about a book. El salón de clase no se trata de un libro. The classroom, the learning environment, el, el medio ambiente de aprendizaje, is our home, es nuestro hogar, or our vehicle, o nuestro vehículo, when we're together, cuando estamos juntos. And I believe that children are smarter than they've ever been before. Y yo creo que los niños hoy en día son más inteligentes de lo que eran antes. And they want to see the parents being a disciple. Y ellos quieren ver que los padres sean discípulos, not just talking about being. No solamente hablar de ser discípulos. In fact, I recently read of a national study of youth and religion. Volunteers, if you'll come quickly. And just spread out across this front. Uh, no, 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 don't come up. Just come across the front on the purple line, facing out. Put your toes on the purple line, facing out. And these, these 10 teenagers Estos diez jóvenes are each representing 10 teenagers. Están representando diez jóvenes más. So put your hands out, teenagers. Así que and put up 10 fingers. Okay. Sus diez dedos. So there's 100. Aquí entonces tenemos 100. Jordan, are you listening? Jordan, ¿estás escuchando? 
I'm going to disciple you here. Então é a discipulado. Okay. Okay. So we're, these are representing a hundred. Así que estos están representando cien jóvenes más. Here's what the study showed. Esto es lo que el estudio muestra. By the way, it was not a Nazarene study. Por cierto, esto no fue un estudio nazareno. Nor was it even an evangelical Christian study. Tampoco fue un estudio cristiano o evangélico. It was simply a study on youth and religion. Fue simplemente un estudio en lo que son los jóvenes y la religión. Okay, the study showed that the answer for helping youth remain in the church and in the faith well into their young adult ages. El estudio muestra que para ayudar a los jóvenes que se queden en la iglesia antes de crecer y llegar a su vida adulta, es right de... in their own homes. Esto empieza en su propia casa. It's their parents. Son sus padres. We like to blame the church. A nosotros nos gusta nos gusta culpar la iglesia. We like to blame the culture. Nos gusta culpar la cultura. For kids leaving the church as they become young adults. Por, por hijos, por jóvenes que se van de la iglesia después de ser adultos. Instead, this study said this. Pero en vez este estudio dice esto. Mothers and fathers who practice what they preach and preach what they practice. Madres y padres quienes practican lo que predican y predican lo que practican are far and away major influence related to adolescents keeping the faith into their 20s. Everybody but Taylor, put your hands in a fist representing zero. Taylor, put your left hand in your fist and put up one finger. She's now representing one teenager. Ahora ella está representando un joven. Just one percent of teenagers between the ages of 15 and 17. Solamente un por ciento de los jóvenes entre 15 a 17 años de edad. When raised by parents who didn't attach any kind of uh, importance to religion. Cuando, cuando fueron criados por padres que le dan poca importancia a la religión. Remain religious into their mid 20s. Fueron se quedaron religiosamente durante la edad de 25 a 30 años. In other words, if the parents didn't put emphasis on their faith, nor did the children when they became young adults. Okay, now everybody put 10 figures up again. Except Taylor, you, you're none this time, you're zeros. Aubrey, put up eight fingers. Okay? Okay. And I just told you the wrong thing. I'm, I'm bad at math. <laughs> yeah, put up two fingers. Sorry. Okay. 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 In contrast, in contrast, 82 percent of children, 82% de los niños, raised by parents who talked about faith at home, criados por padres y madres quienes hablaron de su fe en el hogar, attach great importance, le dan gran importancia a sus creencias, to their beliefs, a sus creencias, were active in their active in their congregation, y estos eran activos en su iglesia local, became in fact themselves religiously involved in their 20s. I don't think I could have made that any more confusing than I did. 82% of the kids who were raised by parents who practiced what they preached remained in the faith as young adults. Man, that is a powerful survey. Those statistics are powerful. Estas estadísticas son poderosas. The studies show that other factors such as youth ministry or clergy. Los estudios muestran que otros factores como grupo de jóvenes o clérigo. Service projects, religious schools. Proyectos de servicio, una escuela cristiana. They do not compare. Ni se compara. No other conceivable casual influence no hay otra cosa que tiene más comes remotely close de estas cosas ni se to matching the influence of parents on the religious faith and practices of youth. A la influencia que los padres tienen cuando practican su religión en la casa. And the study showed that parents dominate. Y los, y los estudios muestran que los padres dominan. Thank you, teens. Gracias, Put jóvenes. Put your hands down. Pueden bajar sus manos. Until we sing next week. So as Christ's disciples, as parents, Así que como discípulos de Cristo, como padres, we padres, have both the incredible privilege tenemos un privilegio increíble, and the incredible challenge y tenemos el desafío increíble, 
to make disciples of our children. De hacer discípulos de nuestros niños y niñas. If you don't have a child, si usted no tiene hijos, they are easily adoptable here in this usted church. Usted puede adoptar fácilmente. I know a kid four years old. <laughs> <laughs> mentira, mentira. Mi hijo no necesita ser adoptado. Okay. Now, once we get outside of our homes, Ahora, cuando nosotros salimos de nuestro hogar, here's an interesting one. Aquí hay algo interesante. We can make disciples of everyone we meet and everyone we know. Podemos hacer discípulos de cada persona que conocemos. You say, oh, Pastor Mark, that's ridiculous. Dice, Pastor Mark, eso es ridículo. How many of you like to use coupons? Let me see your hands if you're a coupon person. ¿A cuántos le gusta usar cupones? Do you know when we find a really good coupon? Most of us want to share that with somebody else. How many of you have enjoyed the lower gas prices? Somebody told me the other day about uh, $2.59 a gallon. When I see inexpensive gas, I want to tell everybody about it. Starting with my wife and children. <laughs> because I'm paying for their gas. It's just the way it is. Así es como es. And last week after church, somebody asked me uh, about the name of my mechanic. La semana pasada alguien me preguntó por el nombre de mi mecánico. Because I had told them, I have this guy that does really well. Porque yo le había dicho, yo conozco este hombre que hace un buen trabajo. And he's reasonably priced. Y sus precios son razonables. And I want you to know about him. Y yo quiero que usted sepa acerca de él. Because maybe you too can use this person. Porque tal vez usted también puede usarlo. And the natural overflow of being a disciple y algo natural que sucede acerca de ser discípulo cuando usted es discípulo is that we want everyone in on the good news es que queremos que todo el mundo sepa las buenas noticias I want everybody in on this yo quiero que todo el mundo se entere de esto and maybe in our politically correct society y tal vez en nuestra situación en nuestra sociedad que tiene que ser correcta políticamente where we're so careful not to offend anybody 